Dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, l'Europa siamo noi. Napoli e Inter, doppio assalto ai quarti di Champions in Spagna. La Juve di Coup. Il Milan di Ibra. Crisi Sarri, Lazio fischiata. Gatti per rialzare il Lecce. L'apertura del Corriere dello Sport, si sono visti. Giuntoli ha parlato con Coop Mimers. Vale un mondo, a Barcellona il Napoli si gioca il doppio futuro. Lazio ancora co, Sarri in crisi. Lecce, via da Versa, Gotti arriva per la firma. Bologna, Zirk Zè salta tre partite. Così apre tutto sport, pazienza, infinita. Il popolo Juve si interroga su Allegri. Barça-Napoli, qui si fa il mondiale. Guaio Bologna, Zirk Zè auto un mese. Lazio, coe fischi. Gineitis 2028, la Colombia richiamata Zapata. Il titolo del quotidiano è, vittoria o disastro, Xavi e il Barcellona non possono sbagliare nel match contro il Napoli. Anche il mondo deportivo dedica la prima pagina all'incrocio di Champions, Vital. Serie A, Lazio Udinese 1-2, altro co all'Olimpico per i biancocelesti. Terza sconfitta di fila all'Olimpico per la Lazio, che perde 2-1 contro l'Udinese. Succede tutto a inizio ripresa, Friulani avanti con Lucca che al 47 corregge il tiro di Camarà, ma due minuti dopo Zaccagni provoca l'autorete di Giannetti. Al 51, tuttavia, Derraga raccoglie al limite dell'area da Tovene centra l'angolino battendo prove del Bianco Celesti a meno 8 dal quinto posto, successo fondamentale in ottica salvezza per Cioffi. Neville, vorrei che Klopp non allenasse il Liverpool. Non vedo l'ora che se ne vada. Gary Neville, storica bandiera del Manchester United e ora opinionista per Sky Sports, è tornato a parlare di Jürgen Klopp in occasione del match pareggiato dai Reds 1-1 contro il Manchester City, vorrei che non fosse il loro allenatore. Egoisticamente non vedo l'ora che se ne vada finalmente perché finché lui è al Liverpool, avranno grandi possibilità di successo. Sarà una perdita amara per il Liverpool e anche per la Premier League. Altro caso Brahim Dias per la Spagna, Junior Firpo giocherà per la Repubblica Dominicana. Un altro caso Brahim Dias in Spagna. Dopo il fantasista del Real Madrid, che ha preferito il Marocco alle Furie Rosse, oggi è stato Junior Firpo a scegliere la Repubblica Dominicana. Ad annunciarlo tramite il proprio profilo Instagram è stata la stessa federazione calcistica, che ha inserito un video dell'esterno dell'Is, ex Betis Siviglia e Barcellona, scrivendo, un sogno realizzato. Premier League, non sbaglia il Chelsea nel posticipo, Newcastle battuto 3-2. Non sbaglia il Chelsea nel posticipo del lunedì sera della 28 giornata di Premier League e batte 3-2 il Newcastle di Awa Stamford Bridge. La squadra di Maurizio Pochettino passa in vantaggio al 6 con Nicolas Jackson, ma al riposo le formazioni vanno sall'1-1 con Isaac che pareggia al 43. Nella ripresa i Blues prendono il largo grazie alle reti di Cole Palmer al 58 e del nuovo entrato Mudraik al 76. Inutile il gol di Murphy che aveva provato a riaprire la gara al 90, quando ormai però era troppo tardi. Di seguito la classifica e il programma aggiornato dopo 28 turni. Il Bayern incontrerà la gente di Davis, ultimo tentativo per trattenerlo, tutti i dettagli. Il Real Madrid tenta Alfonso Davis, ma il Bayern Monaco vuol fare di tutto pur di trattenerlo in Germania. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, la gente dell'esterno sinistro canadese incontrerà questa settimana i due uomini mercato dei bavaresi, ovvero Max Eberle e Christoph Freund, che illustreranno al suo entourage quella che è l'ultima offensiva da parte dei campioni di Germania in carica. Il nuovo contratto di Davis scadrebbe nel 2029 e lui andrebbe a percepire 11-13 milioni di euro lordi all'anno, ma le richieste sono addirittura di 20 milioni lordi a stagione.
Il Bayern Monaco chiede chiarezza e, se le due parti non dovessero avvicinarsi in questo summit, allora diventerebbe inevitabile la sua cessione nella prossima sessione di trasferimenti. Il Barça ci prova per Luis Diaz, il Liverpool chiede 140 milioni, troppi per i Bleagrana. Il Barcellona insiste per Luis Diaz. Secondo quanto riportato da Il Heraldo de Colombia, il presidente del club Leagrana John Laporta avrebbe già parlato in un incontro con Carlos Van Stralen, rappresentante del calciatore ex Porto. Per capire quali cifre sarebbe necessario mettere sul piatto per convincere il Liverpool a privarsi dell'esterno offensivo. Tutto però si è fermato sul nascere, quando la porta ha capito di non poter investire i 140 milioni di euro richiesti dai Rens. Vista la situazione della squadra catalana è impensabile che possa nascere una trattativa su queste basi allo stato attuale delle cose. Germania, Nagelsmann annuncerà il suo futuro prima dell'europeo, ci pensa il Dortmund. Julian Nagelsmann, citi della Germania, vuole prendere una decisione sul suo futuro prima dell'europeo, intorno ad aprile e a maggio. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, l'obiettivo del commissario tecnico è quello di vincere con i tedeschi la competizione in casa e per quello non vuole distrazioni durante il torneo. La sua idea è di annunciare il suo prossimo club in un periodo ancora lontano dalla manifestazione. Ratecliffe cambia il Manchester United, pronti quasi 120 milioni di euro per Juan Neves. Sergi Ratecliffe sta già cambiando il Manchester United. La dirigenza dei Red Devils è al lavoro per la prossima stagione e il comproprietario del club inglese avrebbe dato il suo ok a un'operazione importantissima. Che prevede lo stanziamento di oltre 100 milioni di euro per l'acquisto di un 19enne davvero talentuoso, ma che avrebbe poi un peso importante sulle spalle di cui farsi carico. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il calciatore che è finito nel mirino del Manchester United per questa estate è João Nevis del Benfica. Il portoghese ha un contratto con i Lusitani fino al 2028, ma con 117,2 milioni di euro, ovvero ciò che sta pensando di sborsare Reid Cliffe, l'affare sarebbe ovviamente possibile. Porto, finalmente Taremi, torna tra i convocati per l'Arsenal dopo un lungo stop. Medi Taremi è di nuovo a disposizione di Sergio Conseisau. L'attaccante iraniano del Porto, che a fine stagione con ogni probabilità si trasferirà a parametro zero all'Inter, non gioca una partita con i Drago dal 12 febbraio. Ma è stato convocato per l'ottavo di finale di ritorno di Champions League in programma domani sera contro l'Arsenal. Una buona notizia per la squadra portoghese, ma anche in qualche modo per i nerazzurri, visto che il calciatore si è ristabilito. Ronaldo, Bellingham mi ricorda Zidane. Mbappé al Real Madrid vincerà il pallone d'oro. Ronaldo il fenomeno è tornato a giocare a calcio e lo ha fatto a Essex a 47 anni. Il brasiliano ha poi scherzato con il Daily Mail, dicendo che la prossima volta che giocherà lo farà a Ibiza, poi successivamente ha affrontato due temi molto delicati in ottica Real Madrid come quelli relativi a Jude Bellina e Kylian Mbappé, cominciando dall'inglese. Adoro come gioca e adoro vederlo giocare come sta facendo ai Blancos, segnando in quasi tutte le partite. Va sempre in avanti, è sorprendente la velocità che ha mentre corre verso l'area, si vede che ha voglia di segnare sempre. Mi ricorda un po' Zinedine Zidane con le sue qualità, 